Acho que você não devia dizer isso. Não esquenta. Eu me identifico como um feminista. O efeito Nice Pool só cresce. Tem que desaparecer da face da terra. Oi, Nóxicos, vocês estão bom? Parece que a caricatura Yagi vem incomodando muito essa galera. Parece bullying na escola. A Tara Lacrola vem se tornando cada vez mais imbecil e as justificativas viram vídeo desse canal. Conta pra gente, é, conta, nós saber, nós queremos saber. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Não sabe o que escrever, escreva apenas Chora Lacrola. Seja um membro desse canal clicando no botão Seja Membro, membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de 3 real. 3? O importante é que você tire o escorpião do bolso. Estou novamente aqui com a minha Tech T-Shirt na cor Carmen Air, uma das minhas preferidas também, lindíssima para qualquer ocasião, no tamanho M, tá? Lembrando que a Insider tem do tamanho PP ao tamanho XGG, ok? E você usa lá o provador virtual do site para chegar ao seu tamanho. Lembrando que as Tech T-Shirts da Insider, elas não precisam passar, elas têm uma tecnologia que diminui muito o odor porque elas respiram bem demais, e você tem uma sensação térmica, né? além dela vestir muito bem, né? Claro, acho que também é um atributo muito importante para ressaltar aqui. Acesse o link que eu deixei na descrição desse vídeo. Usa o cupom BARTOLOMAIS para ter 12% de desconto. Bem gostosinho, né? A gente gosta de desconto. Com certeza você vai virar fã, né? Conheça Insider. E como esse vídeo é sobre sentar... Hum, puxa vida, eu só fico animado assim quando dizem o título de um filme dentro do filme. Senta direito, comprando a sua cadeira certa. Ah, ele disse, ele disse. Através do conhecimento do João, você não vai ter trabalho nenhum. Acessa aqui o link na descrição desse vídeo também, que eu deixei o WhatsApp do João para você marcar a consultoria. Mas se você quiser conhecer antes, o trabalho do João, né, o canal dele, ele fala lá sobre as cadeiras, é o canal Cadeira Certa, também tem um link aí para vocês. Muitos seus problemas serão resolvidos quando você sentar direito. Que demais! Brincadeiras à parte, melhore a sua qualidade de... Didi. Agradecer, claro, também o editor desse canal, o Jorgeta, do canal Jorgeta da Play, por essas edições notavelmente Iagues entre nós. É o amor. E claro, se inscreva no canal do Jorgetinha. E também agradecer aos mais de 85 mil nóxicos inscritos nesse canal, a todos vocês que todos e todas redundância, toda demência e diversidade de é E para pro vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Mano, é mais engraçado do que o excelente humor politicamente incorreto? Do Deadpool e Wolverine, que aliás foi rever no cinema semana passada, é ver Lacrola se doendo. Com o fato de que seus desejos molhados não aconteceram conforme o seu planejado. Como assim? Não entendi. Era a chance de vermos lá o Hugh Jackman, né, Wolverine, peludão, barrudo, vergudo, se atracando numa briga de sabres com o Deadpool. É, vocês entenderam o que eles queriam, né? Uma safadeza oculta! Até porque os pôsteres indicavam uma relação bem queer entre os dois. Porque você é demente. Havia uma óbvia piada amorosa, até uma coisa ali meio de fixação que o Deadpool sempre teve pelo Hugh Jackman desde o primeiro filme. Vocês lembram quando ele grampeia na sua própria cara o rosto do Hugh Jackman e ele tem revistas do Hugh Jackman em casa dele todo gostosão? Mas sim, era pra fazer piada. Você entendeu, velho? Por isso que eu acho difícil, e vocês já devem ter passado por isso, eu já passei, de você ser cordial com o Iagi, né? Não são todos, tá? É uma, uma absoluta exceção que eu estou falando pra vocês, mas quando você é muito cordial e ele entende que você quer alguma coisa com ele, eu não sei o que, que tem na cabeça de algumas pessoas que são essas que estão se manifestando, inclusive, nesse filme. É uma tara por afirmação de gênero, eu não sei. Até porque eu nunca seria convertido. Só se insistir um pouco melhor. <risos> 
A galera quer fazer o contrário do que fez a equipe de dublagem desse filme. Deixa eu falar uma coisa que eu não vi nenhum canal falando. Eu vi um meme comentando sobre, mas a dublagem desse filme, né? A equipe de dublagem brasileira, ela pegou uma piada específica que eu não entendi. Eu vi a galera falando negócio do bebam água, né? Da quarta parede, e eu não consegui entender, porque eu assisti o filme legendado. E eu normalmente a legenda serve de suporte pra algumas coisas que eu tenho um bom inglês, né? Graças a Deus eu. Eu aprendi durante minha vida, nunca fiz assim nada sobre. Então eu não sabia onde estava essa piada. Pra quem não lembra, né? Eles estão conversando ali, o Nice Pool e o Deadpool. Na dublagem é uma conversa completamente diferente. E eles falam da quarta parede e quando ele olha pra quarta parede ele diz bebam água, que é legal porque faz sentido, é uma piada genérica sobre alguém de soja, né, ou comam vegetais, né, seria algo mais, até mais legal do que o bebam água, né, comam vegetais, não comam carne, porque ele é um vegano, né, um... É só... eu como vegana fico assustada, mas a piada, né, vou falar pra vocês como ela é construída, ela é construída sobre um personagem, né, do Ryan Reynolds, chamado Van Wilder, que vocês devem conhecer como o dono da festa, e ele chama o Nice Pool de Van Wilder, né, que, é tipo, que é um depreciativo né, do dono da festa E ele responde com o um filme A Proposta Ele fala The Proposal e não Bebam Água Faz sentido porque é uma piada sobre a carreira do Ryan Reynolds Que ele adora fazer zoeira com ele mesmo Como ele fez no Lanterna Verde No próprio Deadpool de Wolverine Origem Mas agora é o contrário Porque a galera quer o filme à sua maneira Todo o contexto que foi criado né, muito bem Muito bem costurado pelo diretor desse filme O Shawn Levi não importa agora porque não era aquilo que eles queriam que fosse. Seria militância, LGTV, feministin, né, girl boss, dominando os homens ali, homens idiotas o tempo inteiro, Black Lives Matter. E justamente o filme tá chegando a um bilhão, né, já passou aí de 800, quase 850 milhões, tá chegando a esse recorde porque não teve nada disso. E essa galera não consegue entender. É aquela galera que fala, mas vocês se incomodam quando tem isso porque tem que ter um filme ou outro. Caramba, foram cinco anos de Marvel fazendo isso com fracassos, não, não deu pra, pra um espelho pra vocês, ó tentamos fazer filme pra vocês, mas vocês não consumiram, vamos voltar a fazer pro público alvo, é, essa é a resposta vocês são os nice pools é, só vale o cachorro de vocês como disse nosso querido Peter, né, no vídeo de ontem, vocês militantes ou são idiotas, né, ou são burros, ou são mal intencionado, eu acho que vocês são os dois na maior parte do tempo, mas vamos começar analisando a cerejinha do bolinho bora, 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 bora o humor e de Deadpool é como uma piada que meninos heterossexuais faziam na época da escola. Que vontade de fazer uma piada já. <risos> Paramos de fazer esse tipo de piada, brother, porque começaram a nos prender, tá? Eu sou, eu sou contra veementemente o bullying. Eu sofri bullying também, todo mundo que foi no colégio, eu sou nos anos 80, tá? Eu estudei no colégio, eu sou de 79. O colégio meu, né, o mais traumático, foi ali de 1980 a 1990, então... Não dá pra dizer que a minha geração foi fácil Mas nem toda zoeira feita com você não é merecida É isso que a galera tem que entender Bullying é uma coisa Agora às vezes você merece Às vezes você é um pau no c... Você é chato também E nisso você não tem que ser protegido Porque você tem que aprender com os seus erros também Faz parte do aprendizado Senão você cria um pessoas sojadas, fracas, que nunca receberam um bom não a vida inteira. Pra isso que serve o convívio social, senão todo mundo seria um bando de pau no politicamente correto. Achei bonito, viu? Acompanhei todos os materiais promocionais do filme que tinham algum subtexto queer neles e ficava um pouco desconfiado com alguns perfis que são notoriamente anti-lacração, ou seja, contra a diversidade no cinema. Traduzindo aqui, eu não entendi a piada no material promocional, separei o lubrificante pra ir ao cinema, achando que assistiriam rivais ali, Tem tem vídeo meu de review dessa catástrofe de filme. Jorgeta vai colocar cá pra vocês. Mas eu achei que eu viria algo assim pra eu ficar com tesão, né? Porque eu sou tarado por progressismo. E chamo mentirosamente quem não gosta do lacre, né? Das pautas identitárias nos filmes de antidiversidade. Vamos lá? Porque pra gente só vale uma visão de mundo. Né, se não tem aquela visão que eu gosto, você não está aferindo a diversidade do jeito que eu gostaria. Então você é contra a diversidade, mesmo que a diversidade seja de apenas um lado político, como é. Mulheres feministins, homens querendo se grudar, cristãos conservadores vilões. Mais repetitivo do que a feministin querer dizer pra você que aquilo que está na barriga dela não é uma vida ainda. Não é um bebê, é um feto. E o que é um feto? É. Que monstro vai sair? Do ventre dessa menina. É cansativo, é mais cansativo do que ouvir ali as suas reivindicações do que ela quer no homem, da Giovanna Fagundes. Homem que não deixa o dedar o c... 
eu não quero. Aí, fui assistir ao filme, eu gostei muito, diga-se de passagem, mas gostar de um filme não nos impede de refletir sobre ele e criticar. Ah gotcha! Pegamos você, né? Gostou, né, menine? Rio da piada capacitista. Rio quando depreciou, acabou com o Chris Evans branquinho. Satisfatório humor de verdade, né? Complicou. E sim, todos os nerdolas criticaram o filme. Todos, né? Inclusive com, com pontos muito diferentes uns dos outros. E é assim que nós fazemos com todos os filmes que criticamos, você sabia? Acho que não, né? Porque é mais fácil falar no, no Twitter e no próprio YouTube coisas genéricas desse tipo sem aferir a realidade. Porque vocês criticam o filme analisando mesmo quando gostam ou não. Nós não. Nós apenas odiamos. Somos apenas os extremistas. É! Todas as conotações de relação entre o Deadpool e o Wolverine não geravam desconforto na maior parte das pessoas na sala. Nem tesão. Essas cenas geravam risadas. Nem tesão. Não dá pra ser melhor do que isso. O cara vai num filme de comédia pra ver um filme de comédia, né? O primeiro e o segundo são claramente, acho que a mensagem era você tá indo ver um filme de comédia. Pra ficar de p*** duro e fica espantado que com os plots de comédia a galera riu e não ficou de p*** duro. Por isso talvez que você tenha problemas no colégio. A cabeça de um progressista se resume a isso? Sempre? Tem que ser conteúdo sensual? Sempre? Opa, com certeza. Que tesão, mano. Cenas como aquela olhada, né, do, do tanquinho do Hugh Jackman no final, com aquele espelo <risos> no abdômen do Hugh Jackman. É sério que alguém achou que aquilo poderia ser algum tipo de conteúdo Yag? E não uma zoeira ali, inclusive pra afirmar que um cara com quase 60 anos, não sei, quase 50 e poucos anos, que o Hugh Jackman tá agora, é apenas pra, pra dar uma, uma moral pro cara. E uma zoeira saudável, o homem gosta desse tipo de zoeira. Ao invés de rir, você mordeu o beicinho. Nossa! Tesão, finalmente, cara! A revolta do cara, a comédia deveria recitar e não fazer rir. Meu Deus do céu. Eu não quero nem ver quando você vai num show de stand-up, você senta lá no fundo, não sei o que você fica fazendo. <risos> Ai, gente, vai vir processo. Cheguei até aqui me arriscando, você já sabe, deixa o seu like, comenta, chora, lacrola, pra deixar a galera muito nervosa. Partiu, irmão. Isso fez eu lembrar, na época da escola, dos colegas que mandavam beijinho, que até se esfregavam um no outro algumas vezes, mas sempre com a intenção de debochar de pessoas LGBT+, de fazer outras pessoas rirem dessa situação. Pode ser que o problema estava com você, que enxerga tudo com esse tipo de conteúdo que eu falei, né, como uma cantada. Em você. A gente tem a mania de pensar que o problema são os outros, mas às vezes somos nós. E a reflexão do dia é não deixa que você tá com as pessoas no dia que você for acreditar. A grande questão em torno do Deadpool pra mim no cinema se tornou o Deadpool ser LGBT+, é algo concreto ou se trata apenas de escritores heterossexuais promovendo queerbaiting, queer coding, ou usando um personagem como chacota por ele ser um homem performando feminilidade ou tendo atração por outro homem. Se gostou desse vídeo, não se esquece de me acompanhar pra mais lacração. O cara ainda tem a dúvida de achar que pra trazer a LGTVzice do personagem das HQs, né, que ele é um personagem bem ambíguo, Deadpool, teria como trazer apenas isso como uma homenagem bonita do movimento, como eles gostam, né, do puxa-saquismo do movimento, e não trazer a piada sobre isso. Você acha que o Deadpool nas HQs, ele é LGTV pra quê? Você acha que não é pra fazer piada? Então você não conhece o personagem, cara, desculpa, mas você não conhece o personagem. Isso não quer nem dizer que ele é ofensivo LGTV nas HQs, é porque essa é a natureza do negócio. Esse tipo de fundamento que você tá querendo já foi tentado fazer e só fracassou. Eu falei, aquele rivais da Zendaya, tem aquele bros... Né, que tentaram fazer um filme sobre broderagem e que era pro público, público geral. O cara senta lá pra ver uma comédia romântica LGTV e ele vai achar bonito uma suruba numa sauna. Isso não existe, cara. Desculpa, mas isso não existe. Isso é só na cabeça de vocês. Deadpool é piada nerdola, é piada pesada. Não aguenta... Bebe leite. Ah, às vezes não bebem leite, né? Porque beber leite é coisa de napista. A não ser o Filipinho, o Lulu, né? Aí eles podem beber, que aí vocês não veem eles assim. Mas leite, vocês gostam. Adoro. E no final você coloca ali a lacração, né? Com aspas. Deixa eu explicar um negocinho pra você, meu brother. Eu vou explicar pra você quando você coloca aspas. É quando você está ironizando ou discordando daquilo que você está dizendo. Mas você usou lacração corretamente, porque o seu conteúdo é sobre lacração. Você pode fazer assim, que vai continuar sendo. Você fez igual o Joey na série Friends, que não entendeu até hoje o que é as aspas ali. As pessoas irão te seguir para mais lacração. Ponto. Era só por ponto, não tinha aspas.
de nada pela aula de português. A verdade que tá acontecendo, galera, eles estão odiando amar Deadpool. Eles estão odiando ter dado risada nesse filme. O Romariz, é, ele fingiu que pra ele aquelas piadas tal... Riu. Você riu, Romariz? Você riu, cara? Muita piada repetida e que ela, ela te ganha por causa da insistência, mano. Tipo, é tá, vai repetir a piada. Repetir, 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 até você rir. Essa galera, eles odeiam amar o humor politicamente incorreto porque vai tudo contra aquele proselitismo político que eles tentam aplicar, que não funciona. É a galera que chega em casa, olha assim, olha pra lá, olha pra cá... Não tem ninguém vendo? Liga um Seinfeld, liga um Friends. Pois é, é tipo aquela gordinha que sai do funcional e vê que ninguém tá olhando, passa na padoca, pega dois risole e um salgadão enroladão de presunto queijo e depois não emagrece porque é culpa da tiroide. Puta farenta com tiroide! E assim como a Marvel, né, e continuando esse vídeo, vamos trazer um clássico pra vocês. É, é um estilo é, dourado é, pra injusto. entender um personagem como não, mais pô, foi O Ryan Reynolds, ele foi no Twitter e começou a ver aquelas piadas de esquerdo macho e tal, ele falou, nossa, a, a, a garotada adora isso aí, vou colocar no filme, vai ser tão <risos> engraçado. O Mario fez um vídeo muito bom aqui, o Mario do armário, não, melhor, o Mario do Geração Raiz. Ele fez um vídeo muito bom, que ele colocou esses memes que eu tô colocando pra vocês, e ele tem uma, ali uma conclusão bem uniforme, ou melhor, ele fala que aquilo, a aparência dos lacrolas parece uniforme e não parece mesmo? Parece que eles estão sempre no mesmo, com o mesmo visual acho que eles chegam lá na Ering ela fala assim, posso te ajudar? Eles falam assim, ó lacrola, aí pum sabe, vira aquele <risos> aquele personagem sempre todo mundo tem a mesma cara parece Japô calma Denis vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso mas acho que tem, né? Um botão, né? Naqueles tablet da, da Erin, da CIA, tem lá, feministo. Aí você clica, você se transforma na criatura. Pelo menos o Miguelzinho é fortinho, né? O Miguelzinho, o bíceps dele dá os dos cinco ali. Três, não sei quantos que tá, não lembro mais. Três? Tá vendo? Isso é piada homo no ambiente hétero. Eu falar que o Miguelzinho, ele é fortinho, gostosinho. Não tem conotação de eu querer alguma coisa com aquela pessoa. Entende? Será? Ah, o Miguelzinho... O Nice Pool doeu na galera, gente, mas foi na veia da galera. O Ryan Reynolds, nesse personagem, ele conseguiu colocar exatamente o que o esquerdo macho é. Eles tentaram isso, eles tentaram fazer lá o macho alfa, o hetero top, tentaram fazer o Capitão Pátria como Trump e não deu certo. Tentaram vários personagens fazer um estereótipo de alguém de extrema direita, alguma coisa assim, e não consegue colar. Porque sempre exacerba alguns pequenos detalhes, mas o Nice Pool, apesar dele ser um, né, um idiota na maior parte do tempo, é cirúrgico. É o cara que fala do físico da mulher, né? Que ela, a mulher tá isso, acabou de ter filho e tá, tal. Tá falando da própria esposa, né? Tudo bem, da Blake Lively. Mas é uma piada interna também. Mas ele tá falando isso, o Deadpool fala assim, ó, oh, se você falar isso, né? Vai dar problema pra você. Ele fala assim, não, mas eu me identifico como feminista. É a salvaguarda, é, a, é o super trunfo. Você percebe que, que teve um estudo sobre isso? Não é piada de Twitter, é a realidade. E o Ryan Reynolds sabe, ele é de Hollywood. Não foi meme que embasou o Nice Pool, foi a lacração. Foram vocês, galera aí do, do Bate Caverna, o Melé TV, Miguelzinho do Piuí, esse outro que já não lembro mais o canal dele. Foi uma jateada na cara de vocês. Vocês sabem disso e odeia que isso aconteceu, porque foi muito pontual. Ah, ai! E pra finalizar, o borda recheada tem que ser eternizado. Esse cara tem que ser eternizado. Bota aí, Jorgetos, Nerdolos, Hora Playsísticos, o meme número 8. Esse é o pior dos três filmes. Sentiu as piadas que fiz com os lacradores, Fofuxo? O pior é que esse não é o único post que eu vi da galera zoando o Piuí. Como se os meninos do Piuí estivessem chorando. E eu assisti tudo, inclusive muito fácil, porque eles são bem carismáticos. Muito obrigado. A defesa desses caras, às vezes, é o Peter Jordan. Mas dessa vez foi o borda recheada. <risos> o cara tá com camisa de oncinha do Mickey. E não, isso não é zoeira de colégio. Lacrador gosta dos lacradores, né? Avá. Tem um vídeo chato de um nerdola chato. Quando eu falo de nerdola, eu não tô falando de nerd. Eu sou nerd, como dá pra ver. Borda, você é o nerd sim. A partir do momento que você diz que você é o nerd, nós somos os nerdolas. Pode ficar tranquilo. Pois se a senhora fosse minha mulher, eu tomaria esse café. Não pertencemos ao mesmo universo. Hashtag graças a Deus. É porque esses caras têm a galera do Piuí, principalmente o Miguel, como um lacrador. Ué? Sim, muito, mas muito. Todo mundo tem que ser extremista que nem Nerdola. Ninguém pode ter uma opinião certa sobre um filme. O 
ou eu idolatro o filme ou eu odeio o filme. Eu não posso gostar de alguns aspectos e não gostar de outros. É impossível. O Borda diz que nós somos exatamente como eles são. O problema é que a nossa opinião foi criminalizada, Jeg. Sei lá qual animal que é o seu pronome. Toda opinião nerdola é extremista de alguma maneira. Toda opinião nerdola virou extremismo. E o Nice Pool doeu. E o Nice Pool foi o maior calo que nós tivemos. Acho que desde esse começo da Lacrolândia na cultura pop foi o Nice Pool. E a gente vai lembrar isso vocês todos os dias. Beijinho de colégio. Beba uma água. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás. Ah, que é o Rocket Knight Adventures, que na minha opinião, ele é um dos jogos que tinha no Mega Drive que já eram melhores do que Sonic, né? Doa quem doer. Pra mim, o grande mascote, talvez, da SEGA dessa época foi esse Rocket Knight. Tinha a versão do Super Nintendo, era outro jogo. Mas é que esse é muito bom, e o do Super Nintendo também. Diz que vai ter um remake honroso, mas eu recomendo demais Rocket Knight Adventures no Mega 1. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere se está ativado, confere a inscrição, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para deixar aquela subacuda de cabelo em pé, ajudar esse canal a crescer. Acesse os links aí, compre na loja Insider com o meu link e com o um desconto, né? Com o cupom PARTOLOMAIS. E também se inscreva no canal Cadeira Certa. A gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? <risos> Ha ha ha!